各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。中国经济的情况到底有多差？这些困境的根本原因是什么？今天我们特意请了美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心的资深研究员、著名的经济学家许成刚教授来我们的节目，跟我们讲解一下。中国困境、经济困境的根本原因。呃，徐老师你好，陈生好，观众朋朋友们好，石板先生好，大家好。那个徐老师，这个呃，非常欢迎你来上我们的节目啊。呃，我们知道最近这个中国房地产呃泡沫已经破了，那个呃不断的有呃房企呃破产，那。呃，这两天中国的龙头房企碧桂园说，呃，他们的危机主要是面临了一个周期性的流动性风险啊。那我最近有听你跟《纽约时报》的原力的对谈时候，你有特别提到中国经济陷入通缩，这个央行发行了大量的货币供应，实际上掉进了一个巨大的流动性陷阱。所以你也提到了流动性问题，然后碧桂园也提到了流动性陷阱的问题。这个流动性陷阱是怎么造成的？啊、呃，它有多大？为什么央行的货币发行了这么多都不见了，在实体经济中产生不了作用？这个流动性陷阱的问题呢，实际上是在这个金融危机里的一个普遍现象。就是呃，在这个金融市场上呢，就是一旦呃产生了这个严重流动性问题，那么就刺激产生出来金融危机。那么下边我们就需要解了解一下，就是这个流动性问题是从哪里产生出来。那么所谓流动性的问题呢，实际上就是指的这个在这个经济体里边，无论是企业。还是这个住户呢？人们手里边的流动资产是怎么使用的？就当人们有信心的时候呢，人们在正常的使用这个流动资产的时候呢，就不会产生问题。那么，但是呢，当人们都感觉到经济可能要出问题，那么为了保全自己，尤其是企业，为了避免会要这个资金链断裂、会要破产，为了避免这些问题呢，企业呢？就会减少投资，企业呢就会有意识的要保留大量的、保持、持有大量的这个呃流动资金。当这个企业和家庭普遍都是有意识的要持有大量的流动资金的时候呢，那么流或者流动资产，那么在这个整整个经济体里呢，这个流动资产就变得不流动了。那么一旦流动资产不流动了。那么这个经济就要出问题了，所以现在的中国经济呢，实际上就是就是跑到这个里边去了，就是这个人们非常非常珍惜任何的流动资产，那么流动资产里最普通的就是现金，所以呢，当这个啊中央银行这个大规模的这个增加这个货币这个供给的时候，好像是现金应该增加，但是呢。人们害怕这个丧失这个流动性呢，害怕丧失这个流动资金的这个这个恐惧呢，比它还大，比它还强。于是呢，这个大家都这个呃，把这个流动资金啊啊存起来。那么，为什么会造成这个现象呢？实际上呢，是许多个呃事情叠加在一起，共同造成的。那么，其中呢，呃，重大的这个背景之一呢？是中国的这个整个房地产这个行业呢，这个泡沫呃要破裂。那么这个泡沫要破裂呢，实际上是早就要破裂，这个不是今天才有的，这是一个老问题，不是个新问题。但是呢，这个老问题呢，人们都早就开始逐渐逐渐有所准备。那么一旦人们认为这个破裂就要到的时候，那么这个一下子这个就。没有人敢去买房子，因为人们害怕呢。你买了以后呢，马上他的这个房价就要就要掉下来。那么所有人都害怕房价要掉下来，于是就没有人去买房子。那么这个整个的这个房地产市场呢，实
，实际上是它这个销售不动了，销售不动。你比如说碧碧桂园，碧桂园它本来呢自己的欠债并不是特别的高，如果简单的是看它的这个它的资产和负债之间的关系啊。呃，碧桂园应该不存在这个严重的呃债务问题，但是呢，由于它现在这个市场上它卖不动了，所以它现金没有了。那么当它现金没有的时候呢，虽然它的资产呃仍然是要显然超过它的这个负债的，但是那个资产都是纸面上的，它没有现金了。那么当一个企业没有现金的时候，那它就出了严重问题了。那如果他连借也借不到的话，那么就等于逼着他要破产，就是哪怕是纸面上他的这个资产负债的这个关系好像还可以，但是实际上他没有现金了，那么他如果也借不到钱，那就逼着他要破产。所以呢，这就是他只是其中很多很多其中的一个例子。那么这个，再有一个重大的冲击呢，就是这个呃疫情期间。中国这个搞的这个动态清零的政策，就非常严重的这个打击了中国的经济和打击了这个消费。那么还有一个并行的另外一个重大问题呢，就是伴随着这个疫情期间呢，这个中国政府呢对这个私营企业有全面的这个打压。那么这个全面的打压呢，使得这个私有企业的这个呃企业家们。丧失了信心，所以呢，大量的企业家，这个呃，努力的要把资金这个抽出来，想要呃，想要到国外去。那么，哪怕是没有抽出来的，很多人呢也害怕，不敢投资，因为感到不安全。那么，当这个这个私营企业整体上这个投资大幅度下降的时候，那么就是另一面。所以呢，这三个方面的因素合在一起。都使得整个的投资下降，消费下降。那么，当这个投资跟这个呃消费同时下降的时候，同时都把这个流动资金都保存起来，这个就使得这个市场上呢没有了流动资金，没有了流就是缺少流动资金，缺少流动资产。那么，这就是产生出来了这个所谓的流动性陷阱，由这个带带来的这个这个物价下降。更使得人们就是这个持币待购，就是他害怕这个物价会进一步下降，所以所有东西合在一起，就看到了通呃通货紧缩，那么就看到了这个流动性，呃越来越紧，就是所谓的流动性陷阱。所以按照你的说法，本质上的问题是中国的企业和家庭个人对于前景没有信心，所以大家害怕。所以大家就要持币待购，或者是留着现金，因为现金是王嘛，大家不敢花钱，所以造成了消费、投资各个方面，呃，大家都有一个现金周转的问题。对对对，就是哪怕他还没有，他本来可以没有，他也害怕他会有。那么当人人都害怕会有的时候，实际上是给这个整个经济带来了问题。最近这个中央政治局、中共中央政治局会议上啊，习近平把中国的内需不足啊列为当前中国经济面临的一个主要困难和挑战。呃，他看到了中国内需不足，可是他不知道中国内需不足的根本原因是什么吗？他不知道你刚才说的这些流动性陷阱的根本原因是什么吗？嗯，看起来他是不知道的。那么这里呢，这个实际上中国经济的这个存在的内需不足这个问题呢，根本就不是新问题，就是他们现在讲呢是认为是新问题，他们现在讲呢是以为是现在内需不足，实际上呢这个是中国经济长期存在的老问题，那么是这个老问题积累成积累到现在开始爆发，所以呢他并不知道。这个东西是积累过来的，那么这这就导致了他们会讨论什么刺激需求了等等，因为它不是个新问题，所以它这个刺激的办法是没有办法解决的。它不是它不是一个新问题，原因在哪呢？原因是在于就是长期以来
，就是中国这个改革已经有了将近四十年，在中国改革的这个差不多四十年的时间里呢，早在从这个九十年代初开始，那么一直到这个前不久的几年之前，这么长的时间里呢，是每一年。中国家庭收入占 GDP 的比例每年都在下降，那么当它每年都在下降的时候呢，这样它积累到了这个几年以前的时候呢，那么就变成了中国的这个家庭收入占 GDP 的比例在全世界主要国家里是最低的，那么低到了这个只有只有这个呃三分之一大概的这么数字。那么，当他的这个比例如此之低的时候，他当然就是严重的内需不足。那么，早晚他是要这个是要出问题。然后呢，在过去呢，中国这个内需不足之所以还能够支持快速的经济增长呢，它是靠两个这个动力。一个动力呢是这个啊出口，中国早就已经变成了世界第一出口大国。另一个呢是靠这个大规模的投资。那么投资呢是靠政府举债，那么现在呢，这个对外贸易大幅度下降，另一方面呢，政府如果继续举债投资呢，那么这里存在了一个非常严重的问题，就是现在中国的这个债务占的，就是这个杠杆率啊，远为太高，这么高的杠杆率呢，本身已经带来了金融风险，就是他要担心金融危机的问题。然后呢，再加上它的债务的性质，这个等一会儿我再谈。所以几个问题合在一起呢，他现在也害怕政府大规模的继续大规模的投资，用这个办法来推动。那么你这个中国经济呢，实际上是依赖这么三个主要的这个呃动力呢，来帮助它这个经济增长，就是国内的消费、这个对外的出口和这个政府的投资。那现在呢？就是国内的消费水平是非常的低，然后呢，这个呃投资现在也下去了，然后这个出口也下去了，再加上刚才讲到的，就是这个啊企业家们很害怕，所以呢投资都在减少，所以呢中国呢大部分的这个就业呢是靠私营企业呃这个呃呃雇的人。那么，当私营企业减少投资的时候，很多的私有呃私有企业这个呃减少投资和甚至关闭，那么就造成了大规模的失业。那么现在的失业率又非常高，那么失业率反过来进一步引起来，就是国内的消费下降。所以几个东西合在一起呢，就使得它这个呃经济增长遇到了非常非常严重的这个困难。那么在这种情况下，他意识到了。呃，内需不足，但是呢，像我们刚才讲的，它这个内需不足呢，是好几个方面的因素合在一起，是长期积累的问题。而且这个内需不足的问题，徐老师，我看你曾经对这个问题做过很多的发言啊、呃，研究报告哦。可是似乎中共的领导人他是不承认这个问题，或者他呃不认识这个问题，他不愿意让中国老百姓。的收入占 GDP 的比例逐年提高，而反而让它的比例逐年下降。这个本质上是因为，呃，国家占有了社会的财富的比例过多嘛？啊，因为我们在台湾，这个平时我们一直聊，这个台湾政府每年的财政收入，啊。包括中央政府和地方政府的财政收入，只占台湾 GDP 大概百分之十五。而中国可能地方政府和中央政府每年的财政收入或者财政支出占中国 GDP 可能百分之五十啊，这样的情况可能是一个根本的问题，就是藏富于民，小政府大社会，还是大政府小社会，藏富于官，这这是一个本质的制度问题吧？对，这个实际上呢，呃，这个很多人呢。以为这是政策问题，以为呢这是政府的政策，就是政府是不是可以修改政策？实际上这个问题呢，归根结底呢，它不是一个单纯的政策问题，它归根结底呢是所有制带来的。那么在中国呢，所有百分之一百的土地是国家所有
，呃，几乎百分之一百的银行是国家所有，然后呢，所有的上游行业都是国家所有，所有的关键命脉都是国家所有。那么这个民营企业，虽然它在就业方面占比例很大，但是呢。他刚才讲的所有的这些最关键的地方呢，都不是民营企，都不是这个私营的，都不在私人手里的。那么这个所有制为什么就决定了这个啊，呃，政府会拿走大头呢？这个道理很简单。首先呢，我们可以看到，当人们说中国的房地产行业是个大泡沫的时候，我们就需要知道这个大泡沫意味着什么呢？意味着就是。土地的价格非常非常高，当它的土地价格这么高的时候，它为首先第一个问题是为什么这么高？第二是这么高的土地价钱跑到哪里去了？都跑到政府手里去了。它为什么这么高？是因为政府完全垄断了土地的供给。那么它垄断了土地的供给，它靠土地来获得收入。因此呢，他作为一个垄断土地供给的那一方，他就要想方设法的抬高土地的价，获得最大的收入。那么，光是土地这一层，就已经把这个民众的这个居住、这个私营企业的这个租金全部都抬上去了。所以呢，他就光是土地这个国有制这一这一层，政府就拿走了很多钱。然后呢？政府又垄断了银行，那么银行所有的这个，由于它是垄断的，因此呢，它可以以垄断的方式来抬高这个利率。因此呢，这个就是所有私营企业从银行获得贷款呢，首先很困难，第二是他们要他们要付更高的这个利率。那么这个从银行这个。放款、放贷款给给这个给这个啊居民和给这个私营企业，这上他又赚了很多钱。如果我们看一下，就是中国的这个呃证券市场，哪些企业是挣钱最多的，那你就看得很清楚。中国的证券市场上永远挣钱最多的是银行。那么就和这个，如果和美国的证券市场做个对比，你可以看到美国的证券市场上。挣钱最多的都是高技术企业，全都是搞技术的。比如说苹果是挣钱最多的。那么，在中国为什么这个大家都知道最有名的企业是阿里、是腾讯，但是他们不是这个最挣钱的企业？为什么是银行而不是他们？因为他们也大量的，他们原本可以挣到的钱也都被银行打了去了。那么还有就是这个所有的上游，所有的这个。这个命脉的企业，那么政府都靠它的垄断，那么从中拿到了很多钱。因此呢，当人们通常讲这个市场经济的时候呢，人们会说，呃，政府的这个收入是多少？那个时候呢，由于无论是台湾也好啊，韩国也好啊，日本也好，美国也好，它是以私营这个以这个呃私有呃呃私有产业为基础的，因此呢，政府的收入呢，靠的是税收。而在中国呢，政府的大头的收入不是税收，是他的他的拥有的资产，然后再加上他的税收也相当的这个随意。那么他的他有很多很多的这个要企业要这个人要这个人呃居民要付的这个钱呢，很多都在税收之外，就是他们叫做税和费，叫做税的呢。是有法律依据的，叫做废的呢是没有法律依据的，所以呢，他又要有据法律依据收的税，又要有那种随意性的废，然后又要有这个巨大量的他占有的这些资源从中收到的这些收到的这些租金，所以全部合在一起，政府这个拿拿走了这个中国经济这个收益的大头，那么就导致了。这个啊，整个的内需不足，是吧，先生？你在呃北京采访十年的时候，你有感到中国的一般老百姓和家庭的这个收入分配的不均，呃，导致他们实际上花钱的时候很害怕，因为他们有这个
教育的花费，有医疗的花费，有这个生老病死的各种担忧，还有要啊存钱买房子的压力，这个啊影响到中国的一般居民的消费不足。呃，我在那个怎么说？我在北京是二零零七年到年初到二零一一六年底，我发现前半和后半是完全不一样的。比如说前几年，二零零八年的前后，就是北京奥运会嘛，那时候景这个景气非常好，就是我比如说我周围我们公司一些年轻的就是女孩子，她们每个月可能挣四四五三四千人民币，她们就可以花一千五百块人民币买一套衣服，然后呢，基本上是每个月都在买，嗯，就是这个我们当时觉得。就是我，我在日本，我不可能拿我一个月的薪水一半去买衣服，然后每个月都在买。为什么他们这么大？因为他们认为明年一定挣得更多嘛。因为他们可能在几年前一个月挣一千块，然后后来变两千块，后来变三千块，那么认为明年一定是四千五千块。就是连续几年，当收入成长的时候，他们这个消费预期就非常非常强。那个时候，大家买东西是非常积极的。哎，我认识一个大学的老师，夫妻两个都是大学老师，他们每个月好像是各挣一万块人民币左右，他们竟然可以买一套房子，每个月月供一万五。也就是说，两个人的薪水，一个人的薪水付不够那个一月供，他们就觉得。我们一将来，因为他们还那时还可以挣很多外快嘛，所以说他觉得我们的基本工资之外，我们还可以挣到一些外快，而且今后外快一定会越来越多。在这种预期，大家开始消息开始开始消费，但是后来就是真的，基本上可以说习近平上台的二零一二一三年开始，这风向就就转回去了。这个特别是我觉得啊，这个政治动向。这个呃，怎么说呢？习近平他在用毛泽东这一套，当大家看清了以后呢，这个大家就是，这不是记在中国人的 DNA 里面，是种在中国人记忆里面。这因为那些人全健在嘛，嗯，就是说毛泽东的时代讲什么？讲越穷越光荣嘛。那么我现在过去大家投资、消费、炫富、比较，其实都是希望。把这个钱花出去以后，自己能显示自己变成有钱嘛？但是说，一旦回到了这个整个政治逻辑变成一个越穷越光荣的时代的话，大家都不敢有钱了。而且呢，我去投资，而且一旦投资的话，就投资嘛，就是我投出一百块，这个钱绕一圈能回来一百二十块，我是就赚钱了嘛。但是现在后来，你当这一百块流通的过程中，会不停的有人给你设卡。设关卡，你基本上一百二十一块投出去，能回来七十块就不错了。那样的话，谁也不投钱了嘛。所以说，不管是经济投资、个人消费，一下子都不行了。所以说，我觉得习近平呢，他，你刚才讲的这个领导可能没想明白。我想，习近平呢，他是毛泽东时代，诶、呃，这个成长来的，他可能非常。向往毛泽东那个时候的那个一言九鼎的这个感觉了，但是说这个领导一言九鼎啊，这个百姓必定是一穷二白，这个绝对是，呃，习近平就是，所以说当这个政治回到毛泽东时代了，中国经济应该也要回到毛泽东时代。呃，徐老师，你在呃美国之音的这个专访里面专门提到了，你认为中国经济现在的状况？可能更像一九七零年代、一九八零年代苏联的经济状况。呃，你认为这个习近平的独裁的十年，是让中国的政治和经济体制都一觉回到文革前那样的情况吗？哦，我之所以这样讲呢，有两个主要原因。嗯、呃，第一个主要原因呢是关于中国的制度。那么很多人呢，呃，不了解中国的制度。就是中国的制度呢，是来自苏联；中国的制度不是来自中国古代，所以很多人呢，尤其是所谓的中国问题专家呢，都是这个啊，都是从中国的古代来这个看中国的今天，那就看错了。他是他中国是苏联制度，那么也也有很多人呢认为，改革开放以后呢，呃，中国这个制度已经。呃，发生了变化，所以跟这个，所以已经和这个苏联没关系了。那么这个呢，就是搞错了。那么什么是苏联的制度呢？苏联的制度里边的最重要的一点是共产党。共产党是列宁主义党，是苏联的党。那么共产党这个他完全控制了这个社会。那么呃
。习近平不断重复毛泽东的一句老话，叫做“党政军民学，东南西北中，党是领导一切的”。这句话你听着很很是汉语的话，但是这句话讲的就是苏联的制度，是苏联发明的这个制度，把它嫁接到中国来的。所以，只要是党政军民学，东南西北中，党是领导一切的，那么中国就是苏联的制度。那么和这个放在一起的，就是刚才我讲的，党全面控制了国家，全面控制了武装力量，全面控制了舆论，全面控制了政治，全面控制了经济。他拥有所有的土地，拥有所有的银行。控制了所有的经济命脉，那么在这个条件下，它的基础就是苏联经济、苏联社会。那么它跟苏联不同的是，有了一些私营企业，还有它跟这个西方这个呃贸易呃搞得很大。那么这是跟苏联不同的，但是呢，它在最近这些年里全面的打压私营企业，它全面的搞这个呃这个战狼外交。那么迅速的和这个所有的这个西方国家，西方国家包括所有的民主制度的国家，这个把关系完全都搞坏。那么实际上呢，他就把它返回到了，就是更完整的返回到了苏联制度上。所以这是其中第一点。第二点，苏联经济在二战之后也经历过持续的快速增长。那么，在六十年代、七十年代之前的时候呢，这个西方的经济学家也都有过预测，以及共产党都有过这个预测，说苏联经济会超过美国。那么，这个呃，都有非常清楚的预测。那么，这个这个情况就跟中国人们预测中国要超过美国是一样一样的情况。那么，但是呢，从进入到七十年代以后。突然之间，苏联的快速经济增长就停止了。那么到了七十年代中以后呢，它就已经迅速的这个增长速度下降呢，降到了比发达国家增长速度还慢的程度。这就是为什么苏联和东欧共产党国家非常迫不及待的进试着进行了各种各样的经济改革。但是各种各样的改革都不生效，那么在持续的、长期的经济改革不生效的情况下，他们的改革派们自己得出了结论，说这个制度是一个不可改革的制度。在这个背景下，他们崩溃了。那么，所以当我说中国的今天相当于苏联的七十年代中的那个时代的时候呢，就是第二重的意思。就是指的中国的快速经经济增长从此结束了，它也进入了相当于苏联末期的那个状态。刚才你也特别提到了说，呃，中国呃家户这个私人的收入占 GDP 的比例是全世界最低的，相对来说，中国政府的收入。占 GDP 的比例相对来说可能是全世界最高的一种状况啊，但是为什么中国政府有这么高的收入，还是每年有大量的财政赤字和严重的负债？这个问题呢，就回到它的制度上，就是完全和我刚才讲的苏联制度是在一起的。就是苏联制度的时候，为什么它的经济改革都不能生效呢？原因非常简单。是因为他的改革目的是为了保护共产党控制一切的那个制度。共产党控制一切的那个制度呢，在政治学里叫做集权主义制度，就是在集权。他的目改革的目的是为了保护集权主义制度，因此呢，他不能够容许私有经济发展。那么，只要不容许私有经济发展呢，那么他的无论怎么改革，他都是国有制。那么，在国有制的情况下，他放弃了中央计划经济，所以有些人误认为啊，这个呃、啊、这种集权主义制度有问题，是因为计划，其实不是因为计划，是因为国有。那么，他是在国有的基础上呢，他开始了这个全面的这个市场经济
，所以无论是苏联也好，还是中东欧的共产党国家也好，他们在崩溃之前，都至少有过十几年的时间，已经放弃了中央计划。他们就是让国有企业在市场上竞争，但是这样的改革完全不奏效。为什么原因呢？就是你刚才说的，他们欠债欠的高的不得了，那么最后他们欠的最高的那个债，导致他们的经济就要崩溃。那么下边的问题就来了，为什么他们欠债会这么高？为什么国有企业在市场上运作就会欠债这么高？原因呢，就在于它有这个国有企业在市场上运作呢，有一个非常重要的特点，在经济学里呢，叫做软预算约束。什么叫做软预算约束呢？软预算约束的意思就是说，当一个企业在市场上运作的时候呢。那么，如果是私营企业，当这个企业资不抵债的时候，它就要破产，而破产呢，是市场经济运作的一个最重要的机制之一。当当它是国有的时候呢，它这个基本机制就没有了，它不会破产。那么，这个国有企业呢，它这个资不抵债的时候呢，它就会要政府来帮助它。所以呢，现在在中国我们看到的，无论是常规的国有企业，还是地方政府？所谓的地方政府，实际上都是国有企业。那么他们都是债台高筑。那么现在中国的地方呃地方政府呢，欠债，据这个最近高盛的一个报告说，将近一百万亿，就是这么大数字的这个欠债呢，它为什么会这样欠？原因很简单，因为地方政府在举债的时候。他相信他不会破产，他相信无论他举债举得有多高，最终他不不需要对他举的债负责任，中央政府一定会保护他。那么所有的国有企业都是这个心态，那么这就是所谓的软预算约束。因此呢，这就是这也就是为什么我们说中国的经济的增长走到顶了，就是他已经把所有过去苏联。和东欧共产党国家，他们犯的那个癌症，都犯上了。他跟他们得的是同一个病，他和他们是同一个机制。那么，所以他们过去走的什么路，现在中共走的是他们同一条路。薛老师，呃，我我想你刚才谈的很好，就是呃，现在中国地方政府的债务，呃，有一些研究说已经高达 GDP 的百分之八十以上啊。那我们也知道，中国总体的杠杆率一般认为有超过 GDP 的百分之三百嘛啊。呃，企业杠杆率非常高，可能 GDP 的百分之一百五十到一百八十，家户的呃 GD 呃杠杆率也很高，呃，但是呃，有一些中国的经济学家认为，中国中央政府的负债杠杆率占 GDP 的比率相对比较低。啊，可能这个呃，只有 GDP 的百分之四五十，所以现在应该要中央政府大力的呃发债，然后用中央政府的提升杠杆率来替地方政府还债，然后用中央政府的财政开支来大力刺激经济发展，这样就可以让中国经济脱离困境。你同意这种看法吗？呃，简单的结论是不同意。那么为什么不同意呢？我从两个方面来解释一下。呃，第一个方面呢是这个，如果我们来看，如果我们看中国面对的这个呃资产负债表的存在的这个严重的问题呢，简单的看杠杆率是不够的，因为这个道理非常简单。简单的把中国的这个杠杆率啊和日本啊。或者是美国呀，或者发达国家的那个来对比，是个错误的对比。为什么呢？因为在所有的发达国家里，它的那个杠杆率呢，它的借债呢的主体都是这个呃债券，它是发的市场上发的债券。那么它发的债券里边呢，相当一部分是长期债券或者中期债券，那么短期债券呢占的比例都是比较低的。那么什么情况下这个杠杆率高会触发金融危机呢？都是短期债券到期，这个量很大才会触发
那么，由于他们都是这个非常的熟练的使用的这个债券的方式呢，尤其是美国的这个债呢，大量的都是这个其他国家去买的这些国债，包括中国都买了很多，日本买很多。那么，他这个呢，即便是相当高的杠杆率，它并不带来金融危机的问题。但是中国呢，它的这个债呢，就是如果我们只讲政府的债。中国的政府的债呢，和所有的发达国家都有本质的不同，因为它的大部分的债，绝大部分的债，尤其是地方政府，是抵押贷款。那么抵押贷款呢，就有一个非常重要的基本性质，抵押贷款呢，就是它是从银行借出来的钱，然后呢，是把这个抵押物作为资产，这个放到呃银行去，变成了银行的资产。因此呢，是在银行的资产负债表里边呢，有大量的这些抵押物是银行的资产，而这些抵押物的主体就是土地。那么，当土地价值在市场上上升的时候，那么一切都好。但是呢，当这个经济下行，土地的价值向下降的时候，那么银行的资产负债表就出问题了。所以呢。中国面对的问题根本就不是一个固定的假定，说是百分之三百，就是中国面对的问题根本就不是一个固定的百分之三百的杠杆率的问题，它这个杠杆率是随时在变的。只要市场上房地产价在向下降，只要房地产的泡沫破裂，马上银行就出问题，就是中国的所有的银行就会因为这个房地产泡沫的破裂。会使得整个银行系统变资不抵债，就是技术上会要破产，所以呢，这是第一个问题，就是刚才说的那些解决方案不是方案，因为它解决不了现在它要面对的这个问题。第二个问题是一个非常实际的具体问题，就是现在中国面对的严重的消费不足，面对的通缩，在这种情况下，如何发债券？让人们谁来买？你是国内买还是国际上买？国内买，你就会进一步加剧了内需不足的问题，你进一步刺激内需不足问题。国际上买，国际上谁来买？是“一带一路”的那些不发达国家来买吗？不可能，他们欠中国的债。是让发达国家买吗？战狼外交已经破坏了所有的信任，没有人会来买。所以呢？这是一个实际是完全不可行的一个建议。呃，应该中国政府发国债的话，强迫国营银行买吧。这个呃，中国政府发了大量的呃特殊国债，实际上也都是让强迫国营银行来买来解决这个问题。只不过呃，现在量还不是很大，但是很多人说应该把这个量大大的提高。那么这个就会进一步破坏银行的资产负债表，嗯，就是呃加快了银行破产的这个概率，加大了它的概率。石板先生在呃一九八零年代末九零年代初，日本的上一次呃经济呃危机以后，日本的泡沫经济破产以后。这个日本政府曾经也是大规模的增加财政开支，搞赤字预算，然后日本的国债、日本政府的债务占 GDP 的比例不断的提高啊！现在全世界最高的大概有将近百分之两百八十，那都是日本国内的资金、日本的退休金、日本的银行、日本人来买这些债券嘛？呃。你你你你对日本经济的了解，呃，因为我们前一段时间有在讨论这个野村证券的顾朝明先生，他认为这个中国现在的情况是跟当年日本的这个过去三十年的这个经济状况有很类似的状况，叫做所谓资产负债表的衰退，呃。<咳>你你对这个情况怎么看？这个日本的这个当年这个，呃，一般老百姓和企业的资产负债表的衰退和中央政府的这个负债不断的上升的这样一种状况。呃，首先我就是我大学毕业那几年，我大学
入大学的时候，差不多是泡沫经济已经刚刚结束。我大学毕业那几年正好是就是开始整顿期了。当时日本因为泡沫经济伤害，就是我上一开始先是建设公司倒了一大堆。嗯，然后呢？后来是银行出事，银行出事就是像呃日本长期银行，还有山一证券也是，然后还有什么北海道拓殖银行、日本债券银行，一大堆银行的破产。这个破产的政府是不救的，不救的为什么不救呢？我觉得这个就是说，呃，跟有人说跟那个糖尿病的时候那个脚趾头开始溃烂一样嘛。你要先做手术把脚趾头切下去的话，你才保住身体嘛。但是现在中国呢，比如说像恒大、碧桂园。你不是你这不让它倒掉的话，它一定会往上升嘛？这个溃烂会升到膝盖，然后最后可能上到内脏嘛。所以说中国现在它往后推这个，我觉得是个非常不智的一个一个办法了。另外一个，我觉得日本发行国债，日本发行国债啊，就是说日本的国债的信用是相当好，就是对日本在国日本国民之中啊，就是说很多的，包括因为日本过去有个泡沫经济嘛。大家觉得股票啊什么有点不靠谱，房地产不靠谱。日本国债是最放心的，就是前不久好像那个日本有个前首相小泉纯一郎的儿子小泉信次郎，他现在也是国会议员，前不久还当过环境大臣。他公布资产，就发现他的以上亿日元的这个现金全是买的日本国债，这个当时变成日本的很大的一个话题啊。就是说他们认为虽然利息很少，但是觉得这是放心的。但是说日本国债都是自己买的，有的有的时候甚至买不到。嗯，就是说，但是中国的话，那个从当年就是国库券就强制大家要买，现在中国这个怎么说呢？我觉得一般民众对银行对国债的信用，我认为不是那么高。而且中国人刚才相信现金为王，我一定要现金存在家里，拿在手里才才放心。你让它变成国债的话，因为中国政府、中国共产党政府的政策，从建国以后变了多少次？所以说，谁不不放心共产党的政策？这这点我觉得基本上是不一样的。所以我觉得日本这个模式跟中国应该不符合。是这个，徐老师你也不同意这个呃，顾朝明用这个资产负债表衰退的这个概念来解释中国现在的经济问题？就说这个，如果我们讨论中国的这个经济的资产负债表呢？呃，那么从线上上讲呢，我我这个其实呃和他没有分歧，就作为一个现象，呃有这个现象，这其实我刚才也已经提到了，就是说这个如果我们看中国的这个经济的资产负债表，呃更具体点看就是银行的资产负债表，那么其实呢，我刚才已经讨论了，就是实际上他说的这些问题在里边，而且呢实际的问题呢比他说的还严重。因为他说的只是一个资产负债表的这个比例，那我说的呢是你资产负债表里的内容。那么这个内容本身呢，里边有一个放大器，里边有一个自动的放大器，就是当你的经济不好的时候，它这个放大器不断放大，不断放大，所以这个情况会变得更坏。那么我不同意他的那原因呢，是在于呢，第一，中国把中国和日本去对比，这是一个错误的对比。那个啊，第二呢，就是问题的产生呢，不是资产负债表，资产负债表是现象，不是产生问题的这个道理，就不是机制。那么，为什么把中国跟这个呃呃、啊啊、日本放在一起来对比是不合适的呢？原因很简单，就是刚刚才这个呃已经说到了，对吧？就是你在日本呢，他是这个让这个企业就去破产了，那么就像糖尿病，你把这个脚锯掉了。那么你就这个至少你保住了你的生命，那么这个在中国呢，刚才我们也已经提到，它是这个呃国有制呢是里边的真正的基础，而这个所有的国有的这部分真正欠债最严重的其实都是集中在国有的部地地方，而这些国有的地方呢是软硬酸约束的，它是不会这个破产的，那么它的这个不破产呢，就使得它这个病呢四处的泛滥。使得他这个病呢没有办法的这个治，而且这个呢不是中国特有的，是中国和苏联那里的这个继承来的，这个这个所有的共产党国家都一样的，这个不是新的病，这是个老的病。这个病的这个诊断呢，是早在这个八十年代初就已经诊断了。这个以前呢，这个世界银行和这个国际货币基金组织啊，以前他们都懂得这件事儿。现在他们年轻人换上来以后，他们这事儿也不懂了。就是当年呢
，这个他们派人去苏联、去这个中欧、东欧共产党国家去帮助的时候，大家都懂得这里的，懂得这个判断，懂得这个诊断。现在人们普遍不懂这件事了，他们以为中国和那没关系，搞错了，中国就是那个东西。中国得的病是个老的病，根本也不是新的病。这个病是没办法治的。本来中国好像稍微好了一点，是靠的私有企业，现在又去打压私有企业，那么老病就都回来了。这个老病现在很严重，所以现在这个，这就是为什么我我说呢，呃，不要不要用这个资产负债表这东西，把大把大家的眼睛给遮了，就是大家要看明白，回到过去看苏联那里地方去。所以中国的问题本质上还是政治体制，本质上还是国有制，本质上还是苏联体制没有彻底改变。这个问题现在的年轻的经济学家全忘记了，他们没有他不知道啊，他不知道，他没有研究当年苏联的问题，甚至没有研究文革的之前的中国经济体制的问题。哦，我我觉得我觉得有一点，我觉得也许有人应该知道。但是不敢说，我我觉得这，比如说啊，中国这一次碧桂园恒大，就是两千二零一七年到这几年延续的，就什么三条红线啊，什么银行这个呃借款的限制啊，这个走的完全是八十年代末日本泡沫经济坏坏掉的是崩溃的是老路，所有政府的一个一个愚蠢的政策是一模一样的。我不相信中国、日本有大量的反省当年泡沫经济怎么搞的书籍。我中国有那么多日本研究学者，我不认为会有研究学者没没读过这些东西。但是我估计他们不敢说，他们那个习那个习总书记的英明决策，你说这是走日本的老路，你不找死吗？你的政治生命先完蛋了吗？我想刚才那苏联也是，现在有任何人敢说我们现在的这国家国情跟苏联解体之前一模一样？你要说这个的话。我想，那马上就要进监狱了嘛，所以说大家都要评职称，还有很多的在政治生命，所以大家都假装不知道。我想很多人是装不知道<笑>。是啊，是啊，是啊，他不光不知道，习近平还很得意。这个，这个最近这个呃，徐老师，这个呃，习近平在南非啊，这个开金砖五国会议，然后把它扩大为十一国，拉了这些破产的国家加在一起，像什么阿根廷啊，什么。然后他要搞这个东西对抗啊，所谓习近平思想领导的中国特色的社会主义现代化道路，真的能给其他发展中国家指明一条不同于西方国家的发展道路吗？这个我想，这个你大概很难找到世界上有任何一个国家真的是要学习。呃，中国做的这些事儿，在个世界上真的和中国学习过的，是越南。越南呢是不是学习的现在？越南呢是学习的中国早先时间做的那些改革。大概世界上真的学习，真的是真的不不是撒谎，是真的学习过中国的改革的是越南。那么所有的那些非洲的国家呀，这个。他就是这个嘴上喊的响的，就是非洲的和这个拉丁美洲的一些国家呢，他基本上目的是要来想从中国弄钱来<笑>，是想想中国给他投资啊，想给他钱，想给他的这个援助，他是用他是用这个假装来学习呢，来换得这个中国的援助和这个借钱，没有别的，他不。他根本也也不是这个真的去去这个学这一套，所以呢根本不存在这个问题。那么现在呢，中国这个自己碰到了非常严重的财政问题。那么这个中国国内呢，人们把他这个向外援助呢叫大撒币，大撒币呢实际上是这个北京的一句很难听的骂人话的谐音。就大傻逼<笑>，他们他们有意的有意这么编出来一个话，这个说他大傻逼<笑>，意思就是说他愚蠢透顶<笑>，浪费这个钱。那么这个东西呢，呃，现在呢，实际上他已经钱已经很少了。他名义上说他撒了多少钱，其实这个钱就是已经越来越少，越来越没有办法维持了。那么这个情况呢，也是和这个。
，苏联到了末期的时候也很相似了。苏联到了末期的时候也拿不出钱来了，呃，都是很相似。那么这个很快，呃，中国就更没有钱拿出来了。就是现在呢，还仍然是他的那个末期的早段。<笑>是他的默契，再往下走，他更没有钱了。是我我也觉得，因为最近一个很好的例子，中国有个铁哥们啊，叫做巴基斯坦。以前中国呃跟中国最友好，中国给了他很多很多的援助，可是巴基斯坦还是破产了。所以他这两天，巴基斯坦跟美国政府签了一个十五年的什么军事战略安全协议啊。现在巴基斯坦要去投靠美国了啊。这个中国人民、中国的网民们义愤填膺啊，说你这个呃，这个背叛我们，我们给了你这么多钱，给了对你这么友好，你是这个“一带一路”的最典型的这个例子，这个这个是中国的铁哥们怎么就背叛了我们？这跟当年这个越南或者是阿尔巴尼亚背叛毛泽东是一个概念吧？<笑>就是这个大傻逼的钱不够了哈、啊，那呃，这个呃，非常感谢徐老师啊，我们今天这个时间差不多了，那这个呃，以后有机会能够请徐老师常常来上我们的节目啊，谢谢徐老师，那个谢谢石板先生，谢谢大家，好，谢谢，谢谢。